Goedemiddag, vandaag gaan we naar de slachthuisbuurt uh, in Rotterdam, Kruiswijk. We staan hier bij de Boerschaplaan bij de mini-bibliotheek van www.buurtactiviteiten.nl. Er zijn uh, zaterdag jongsleden 3 juni zijn ze geopend, ook door medewethouder uh, Judith Bokhoven van de gemeente Rotterdam. Toen waren de kasten helemaal vol in het kader van het leesproject en uh, ja, ik werd altijd nieuwsgierig natuurlijk, dus je gaat even kijken en wat denk je? De kassen zijn bijna leeg. Olga, hoe ja. ben je zo gekomen op dit uh, mini-bibliotheek? Uh... Nou, dat was nog uh, na de eerste lockdown. Heb ik bedacht, ja, als de bibliotheken dicht zijn, moeten wij iets uh, zeg maar ondernemen om het uh, leuk te laten gaan en dat mensen hebben het te lezen. Dus heb ik de eerste kleine boekenkastje gezet. En toen ging het ontzettend snel. Na twee, drie weken was het veel twee kasten vol. Nou, om lang verhaal kort te maken, na anderhalf jaar hebben we dat gekregen. En dan zei Camille de Brouw. Onze kunstenares die hier ook in de wijk woont, hebben wij dat mooie stuk gekregen. Heb ik uh, zaterdag, ja, zaterdag kwam het mensen van Zuid geloof ik, boekenhalen voor kinderen. En die zeiden, ja, dat is de leukste stel in de hele stad die wij hebben gezien. Want ze gaan voor hun kinderen gewoon al die boekenkasten aflopen voor kinderboeken. En toen blijkt dat het leukste is en ik ben zeer dan maar ook kinderswerfboeken. Krijg ik van hun af en toe boekjes. Zie je? En het leukste is dat elk boek heeft zo'n sticker waar je kinderswerkboek van herkent. Maar dat mag niet alles. Als je dat opent, hier moet ik nog, want dat is, uh, heb ik nog niet gedaan, dan wist ik niet dat het leuk is. Hier ga ik nog een code inzetten. En dan kunnen kinderen zeg maar, kijken waar die boek is geweest, want die kan het hier pakken. Lezen en dan ergens anders inzetten. En dan die andere kinderen pakken dat, zien de code, gaan naar de site. Oh ja, die is van mijn boerschaplan. Dan weten we wel, want ik weet dat eens was het boek gevonden in Rotterdam, die in Utrecht was ingezet. Dus die heeft gewoon de weg van Utrecht naar Rotterdam gemaakt. Echt leuk. Voor zo gaat het inderdaad het hele rond. Uh, ja. Door Groningen tot aan Dingen. Ja. Van Den Helden tot aan Rotterdam. Ik hoorde ook ja, van dat u nee. verbonden bent aan een uh, eigen bioscoop. Ja, zoiets. Want twaalf uh, jaar geleden, ja, geloof ik zo, met vrienden gezien, zaten we aan tafel. En dan, ja, dat Rusland, wat men, weet men in het album over Rusland? Als je zegt uh, Matejoska en Wodka en dat zit. Hm. Dus wij ontkennen niet dat uh, in Rusland heel veel de lappen zijn. En dat is gewoon zo. Ja. Maar is veel meer dan dat. Jezus. En toen hebben wij een bioscoop gekopen. En dat is thema. Er wordt een thema gepakt. Ja. En ja, bijvoorbeeld uh, ja, economische toestanden in uh, voormalige Sovjet-Unie. En dan pakken wij een mooi film over. En dan vertonen we dat. En ik uh, nodig de verschillende mensen uit. Bij, uh, bij bijvoorbeeld van ambassades uh, van uh, uh, van Klinendijl Instituut. Want die zijn natuurlijk bij onze zak bezig. Ja. Er komt iemand uh, van, uh, van 
een OBSG. Dus het ligt eraan aan de thema van de journalisten, van de kunstenaars. Op uh, 10 editie hebben wij gewijd aan de kunst. Ja. En wij hebben een film vertoond over Russisch schilder. Ja. Die ook zat gewoon problemen met uh, de Sovjet-regering. Ja, dat is mm -hmm. niet makkelijk. Shostakovich misschien kent u dit. Je kent Shostakovich uh, zeker. Gaat de Dini Bioscoop weer open voor uh, publiek en wat uh, ja. is te zien uh, de aankomende tijd? Ik hoop het, ik hoop het, want ons seizoen is van september tot en met uh, mei. mei. Ja. Uh, dus ja, het is nu vakantietijd, maar ik hoop in september uh, weer te, uh, verder te gaan met de Dini Bioscoop. Ik hoop dat het wel versoepeling gaat verder gaan en uh, niet weer tegen de lockdown gaan. Ja. Maar ik ben, wel, ik ben toch wel van plan uh, verder te gaan en eind uh, augustus. De laatste weekend uh, van schoolvakantie organiseer ik weer, als het uh, zeg maar goed zit, als het mee zit. Dan organiseer ik op uh, Koenweide een kinderfeest, nee. zodat de kinderen die het, uh, zeg maar niet op vakantie konden ja. hebben op school toch iets leuks te vertellen wat hebben wij in de vakantietijd gedaan. Ja, nou, ik vind het gewoon een prachtig idee. Ja, maar ik doe het elk jaar, maar ja. deze jaar is wel echt bijzonder, want uh, meestal kunnen sommige kinderen wel, sommige niet met vakantie. Ja. Maar dit jaar komt niemand met vakantie. Ja, dus er zal misschien dus, ook een stuk drukker zijn als uh, de vorige jaar. Dus sommige jaren. kinderen hebben dan wel, ja, we zijn niet met vakantie geweest, maar hebben ook wel iets leuks gedaan in ons eigen wijk. Nog. Want ik heb ook begrepen dat de bioscoop ook grotendeels door vrijwilligers gedraaid wordt. Niet grotendeels, 100%. 100%. Er, zijn, er zijn geen betaalde krachten daarachter en zelfs regisseurs doen mee. Want uh, ja, voor een film te, te vertonen moet je wel vergunning hebben, moet je wel geld betalen voor uh, toestemming om dat te vertonen, dat soort. Maar heel veel regisseurs en heel veel, uh, veel, veel um, uh, films, filmsverkopers en dat soort mensen. Die, die geven het aan ons uh, meestal gratis, soms ja. kunnen we gewoon een, uh, een bijdrage betalen die echt uh, ja, mm -hmm. symbolisch moet, moet, kan ik gewoon noemen. Maar het is wel leuk, want het wordt door vrijwilligers gedaan en uh, iedereen helpt graag mee. En uh, ja, mensen komen, uh, komen graag en vooral ambtenaar, um, regisseurs, uh, ja, noem maar op, uh, journalisten. Altijd, nee, altijd is er een plek om te helpen, want ja, vrijwilligers zijn natuurlijk niet verplicht. Het is wel, uh, ja. Het is wel handig dat je ze hebt. Ja. En zeker ja, op de, de tijd mensen... dat het geopend uh, is. Ja, ja, wat normaal uh, een bioscoop die opent om vier uur of om vijf uur of zijn op, Ja, we beginnen om drie uur. We beginnen van, wij zitten sinds twee jaar geloof ik. Ja, voor de uh, lockdown in het klooster in Noord. Ja. En uh, daar beginnen wij om drie uur zeg maar, om te vertonen. En van half drie gaan de deur open. Dus van half drie zal de vrijwilligers die ons helpen altijd welkom. En de vrijwilligers van Noord helpen, helpen ook. Dus ja, iedere hand is welkom. Met andere woorden, uh, mocht u op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, heeft u iets uh, met de beeld? Geluid, heeft u iets wat met filmregisseurs, heeft u de droom om in de vestiaire een aantal jassen aan te pakken, wilt u achter de bar staan, wilt u in de bioscoopomgeving werken, dan kan het altijd vrijwillig en u kunt daar informatie over krijgen bij Wijkgebouwd Klooster aan de Ruivenstraat in Rotterdam. En ja, de Bini Bioscoop is een begrip, want een Bini is geloof ik een pannenkoek, ja wel een pannenkoek. En uh, je komt dus als bezoeker binnen en je gaat met de gevulde maag weer naar buiten. Zeker.
1948. Het is hier geboren, het is een wijkkunstenaar. Hij heeft een heleboel sporen nagelaten binnen Rotterdam. En een van die sporen die eigenlijk vergeten is, is de schilderij hierboven. Hij is geïnspireerd geraakt door het Franse schilder Renoir. En het is op uh, maaltijd in de jachthaven, wat hij uh, fantastisch vond. De mensen die nog wel veel zijn, die uh, werken in de café, uh, de tapperij. En het leuke daarvan is dat de wethouder Financiën die de zaak bekostigde, uh, ook al op is afgebeeld. Bekend punt voor uh, mensen die hier in uh, Kroosweik uh, wonen. Goedemiddag. Uw taxateur loopt van poort naar deur. En zo heb ik taxateur in Rotterdam, zoals die flink gewandeld heeft, altijd zijn uitrustplekken. En een van die uitrustplekken is natuurlijk uh, hier aan de Rotterdam. Dus de zaak Molenbrug aan de ene kant en de Noordmolenbrug aan de andere kant.